Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng tiên đạo kỳ truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện tiên giả tác giả phong ngữ, chương 363, Lâm Bức Bích Họa. Dưới ánh nhìn chăm chú của chúng tu sĩ bên trong táng hồn uyên, hắc khí ngút trời này bắt đầu nảy sinh biến hóa. Nó lại bắt đầu dần dần biến thành màu trắng, như thể đang có thứ gì đó tinh lọc sát khí bên trong. Cảnh tượng này khiến cho các tu sĩ vây khem xem mà ngạc nhiên, vẻ mặt cũng biến đổi khác nhau. Có người ánh mắt lập loè liên tục, lộ ra vẻ khó tin. Có người thì nhìn chằm chằm không chớp mắt và cuộn hắc khí ngút trời này, như thể muốn nhìn thấy bên trong. Khám phá ra nguyên nhân. Một lúc lâu sau, Âm phong và sát lôi lượn lờ Quanh cột sát khí ngút trời nhanh chóng tiêu tán Thay vào đó là cơn sóng linh khí nồng đậm Lấy cột hắc khí cao gất làm trung tâm Mà khuếch tán ra bên ngoài Tầng 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 lớp lớp Như thể sóng nước tàn ra khắp táng hồn uyên Khiến cho tinh thần của các tu sĩ đều chấn động Ước chừng hơn 10 dịp thừa qua đi Hắc khí ngút trời đã hoàn toàn tan biến Thành liên quang màu trắng nhạt Thậm chí xe tàn cả màn mây đen Quanh nằm bao phủ kiến bầu trời táng hồn uyên mang đến mảnh thổ địa này đầy sát khí, ánh sáng mặt trời hiếm hòi mới gặp được. Mà trong luồng linh quang ấy, có một tòa cung điện hùng vĩ, chừng trăm trường, từ trong vực sâu chậm rãi bay lên. Toàn bộ cung điện đều được làm bằng ngọc thạch, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, mà ánh lên linh quang màu tím nhàn nhạt, nhạt, như mộng ảo, lượn lờ khắp cung điện, khiến người khác không khỏi khao khát. Phù đệ tiên nhân, có phù đệ tiên nhân hiện thế, các tu sĩ kim đan trong táng hồn uyên thấy cảnh tượng như vậy thì lập tức kinh hỉ vạn phần có người đồn nóng thúc giục độn quang bay về phía cung điện như sợ chậm chân sẽ bị người khác đoạt mất cơ duyên tạo hóa khi bọn hắn vừa mới đến gần đã bị linh quang bao phủ bên ngoài cung điện cản lại dù có tích triển bất kỳ thuật pháp hay là thúc giục pháp bảo gì thì cũng không thể nào đột phá được tầng linh quang này để đi vào còn với tu sĩ chưa từ bỏ ý định vẫn còn thử tiếp thế nhưng nhiều người đã bắt đầu ý thức được có lẽ tiên phủ còn chưa tới thời điểm chính thức mở ra. Bọn nọ do dự một chút, sau đó thi triển thần thông pháp quyết hoặc thúc dục pháp khí, phù triển, liên hệ với tông bốn gia tộc hoặc các hảo hữu của mình. Sau đó mỗi người sẽ tìm một chỗ ngồi, an tĩnh chờ đợi thời cơ tiến vào. Cùng lúc đó, quanh người viên mình bị một luồng sáng đỏ tươi bao vây, chỉ cảm thấy chung quanh là một vùng đỏ thẫm. Ngoài ra hắn không thể nào chơi được bất cứ âm thanh gì, Cô không cách nào dùng nhận thức xuyên thấu qua luồng sáng Như thế đã bị ngăn cách hoàn toàn với ngoại giới May mà hắn phát hiện ra Ngoại trừ hành động cùng với cảm giác bị hạn chế ra Thì hắn cũng không bị ảnh hưởng gì khác nữa Tình cảnh coi như an toàn Hắn ép buộc bản thân chân tĩnh lại Dựa vào thân hồn cường đại Đã mơ hồ cảm giác được mình đang ở trong luồng sáng Đang bị kéo đi về một hướng nào đó Hắn cũng vô lực chống cự Chỉ có thể xuôi theo chỉ là trong lòng vẫn duy trì cảnh giác cao độ. Lúc này viên minh đã khôi phục năng lực hành động, pháp lực cũng được khôi phục lại. Hắn lập tức phun ra diệt hồn kiếm bảo vệ thân thể. Vì tòa bạch ngọc kéo theo cả người hắn lại, đồng thời đưa mắt cùng với thần thức nhanh chóng dò xét khắp nơi. Nơi này rõ ràng đã không còn là dưới đáy của táng hồn huyền nữa, mà bản thân hắn tựa như đang ở trong một đại điện chống trải xa lạ. Xung quanh u ám lại vô cùng yên tĩnh. Viên mình không chế Bạch Ngọc Phi Tòa chậm rãi đáp xuống, lúc đến gần mặt đất, ăn giơ tay lên thả kim cương ra ngoài. Kim cương nặng nề rơi xuống đất, phát ra một tràng âm thanh ầm ầm, vang vọng khắp đại điện. Vừa đứng vững thân thể, nó đã giữ xong quyền trước ngược thủ thế, ánh mắt tìm tòi khắp nơi, tùy thời chuẩn bị đại chiến. Tuy nhiên chung quanh lại trống rỗng, chỉ có một mình nó đứng đó. Kim cương không khỏi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn viên mình, tựa như trở phân phó. Đây là đâu? Chẳng lẽ là dưới chỗ sâu trong khe nứt sao? Viên mình không trả lời kim cương mà là thả thần thức ra bên ngoài muốn dò xét xem bên ngoài đại điện này là cái gì thế nhưng thần thức của hắn vừa mới chạm vào vách tường đã bị bắn ngược trở về. Hắn có chút kinh ngạc từ lại một lần nữa mới phát hiện ra dù là phân hồn đầu tiên hay là hồn nha thì đều không thể xuyên qua được vách tường hắn chỉ có thể nhịn xuống ý định dò xét lại cẩn thận quan sát chung quanh. Đại điện hắn đang đứng vô cùng trống trải, đủ để chứa được mấy ngàn người cùng ngồi xếp bằng. Bên trong không có bất kỳ đồ trang trí nào cả, ngay cả những cửa sổ phía trên vách tường cũng chỉ là giả. Tất cả đều làm từ đá nguyện quang dựng thành, 
căn bản không thể nào thông qua bên ngoài. Đây cũng là nguồn sáng duy nhất trong đại điện này. Ở bên kia cửa lớn là một hành lang tối đen, nối thẳng vào bên trong. Thế nhưng cửa ra vào đã bị một cầm chế màu đỏ nhạt ngăn trở, đồng thời cũng còn ngăn cách cả thần thức của viên minh, nên hắn không thể nào biết rõ bên trong ra sao. Ngoài ra đáng chú ý nhất ở trong đại điện này cũng chỉ là lăm bức bích họa, đang treo trên vách tường. Bích họa chỉ miêu tả một người làm chủ thể, tựa như miêu tả quá trình trưởng thành của hắn. Trong bức bích họa, ngoài cùng bên trái, hình ảnh một đứa trẻ vừa mới chào đời. Phụ mẫu của nó đang ở hai bên trái phải, xung quanh là một vòng thân bằng hảo hữu nhìn qua có vẻ là một gia đình giàu có. Tất cả mọi người đều tươi cười nhìn về phía hai từ ở chính giữa. Nội dung của bức bích họa thứ hai bắt đầu biến hóa. Trong bích họa có sáu người bắt đầu từ trái qua phải, tựa như đại biểu cho các giai đoạn khác nhau, từ nhỏ tới lúc trưởng thành, từ loạn choạng bỏ sát đất, đến bước đi như bay. Đứa hài tử lớn thành thiếu niên, cuối cùng là quỳ xuống dưới chân một đạo nhân tiên phong đạo cốt. Cảnh tượng tiếp theo của bức bích họa, tiếp nối với bích họa thứ hai. Vẽ cảnh thiếu niên học nghề, trong qua tất cả các động tác của thiếu niên đều hội tụ trên một thân người, nên nhìn qua như thế là người này có ba đầu sáu tay vậy. Bích họa thứ tư thì hoành tráng hơn, thiếu niên một mình đứng ở bên phải, sau lưng là một khe nứt đen kịt, bên trái là hàng hà bóng người rừng rừng đưa tiễn, dáng vẻ lưu luyến không rời, còn có vài phần bi tráng. Ở bước bích họa cuối cùng, thiếu niên dáng người cao nhất đứng ở trên bầu trời, trên dưới là hàng hà bóng người đang quỳ lại, nhìn như là vô cùng yên bình, nhưng trong mắt trái của thiếu niên lại là một cái lỗ đen kịt, như thể con mắt đã bị người ta móc ra, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Viên mình đảo thần thức qua bức bích họa, phát hiện trên bích họa không có bất kỳ chấn động linh lực nào. Thế nhưng sau khi hắn cẩn thận xem quan nội dung ở trên bức bích họa, thì lại không nhịn được mà nhíu mày. Lấy kinh nghiệm, họa đạo nhiều năm của mình, hắn thấy được năm bức bích họa này nhìn như là một thể, nhưng lại có dấu vết sửa đổi. Hẳn là đã có người vẽ đè lên bức bích họa đã có từ trước, từ đó thay đổi nội dung của bức vẽ. Viên mình để khôi phục lại làm bức bích họa như ban đầu, lại phát triển bích họa như hòa là một thể với vách tường Cho dù có sử dụng pháp bảo Cũng không thể nào hư tổn được mảy may Chỉ có bức bích họa thứ lầm là ngoại lệ Lúc viên mình thúc giục diệt hột kiếm đánh vào bích họa Vị trí mắt phải của thiếu niên bỗng nhiên lóe sáng Thấy vậy viên minh lập tức không chế diệt hồn kiếm Cẩn thận chọc vào mắt phải của thiếu niên Tiếp đó mắt phải của thiếu niên đột nhiên dạn nứt Rồi chiếc nhẫn màu trắng từ bên trong rơi ra Viên mình cầm lấy chiếc nhẫn lên Phát thiệt ở trên nhẫn có hàn khí bức người. Chỗ lòng bàn tay tiếp xúc với chất nhẫn lại cảm thấy nóng rực. Hắn thử luyện hóa chất nhẫn lại kinh ngạc phát hiện bản thân không cách nào cảm giác được vụ trận phân bố ở trên mặt nhẫn. Chuyện này khiến cho viên mình nhớ tới bách quỷ dạ hành đồ. Phù văn ở trên hai kiện pháp bảo này sao lại giống nhau như vậy? Chẳng lẽ có cùng nguồn gốc sao? Nghĩ tới bách quỷ dạ hành đồ, viên mình không khỏi nhớ tới luồng sáng đỏ tươi, cắn nuốt quỷ nô. Hơn hai mấy quỷ nô kết đan kia vốn có thể trở thành trợ lực quan trọng của hắn Lại dễ dàng tiêu tán như vậy khiến hắn đau lòng không thôi Hắn thở dài một hồi Lại tiếp tục chú tâm vào chiếc nhẫn màu trắng trong tay So với bách quỷ dạ anh đồ Thì năng lực của chiếc nhẫn này càng thêm đơn giản Sau khi hắn rót pháp lực vào Thì bề trong chiếc nhẫn có thể phóng xuất ra một màn sương mù màu trắng Sương mù này nhìn thì bình thường Nhưng kỳ thật lại ẩn chứa hàn băng Hàn khí rất lạnh thấu xương Bất luận thứ gì đụng phải cũng sẽ bị đóng băng, kể cả pháp bảo cũng không ngoại lệ. Mặc dù là kim cương đã tu hành thân thể tiên thiên, đối mặt với sương lạnh màu trắng này cũng phải xuất hiện một tia sợ hãi, vô thức lui về phía sau mấy bước. Mà sương lạnh màu trắng này không chỉ có thể đóng băng thân thể, mà còn có chút bất trì bất giác ảnh hưởng đến thần hồn. Mới đầu viên mình không phát hiện ra điểm này, mà nên khi hắn thu hồi sức mù lại, định dùng thần thức tiếp tục dò xét thì mới nhật giật mình nhận ra thần thức của mình vậy mà vận chuyển chậm chạp cứng ngắc. Cũng mày rừng trắng biến mất, thân hồn của viên mình nhanh chóng phục hồi lại. Nhưng trải qua chuyện vừa rồi đã khiến cho hắn càng thêm ấn tượng với uy lực của xương trắng này. Viên mình cất chức nhẫn lại, ngẩng đầu nhìn về phía bức bích họa, chợt phát hiện thiếu niên kia lại có thêm một bên mắt phải bị vỡ nát, nhìn qua giống như là hai mắt bị người ta móc để mất. Cả bức bích họa càng lộ ra về quỷ dị, Hắn lập tức ý thức được, có lẽ trong mắt trái của thiếu niên, hắn cũng giấu một cái nhẫn. 
có điều đã sớm bị người ta lấy đi rồi. Vừa nghĩ đến đây, anh lại nghĩ tới bách quỷ dạ hành đồ. Thiên quỷ tán nhân không đi qua nơi này, lại có thể đạt được món pháp bảo này, anh là đã có người đem nó ra ngoài. Viên Minh chợt dùng mình, vừa nãy không phát hiện ra nguy hiểm, nên thoáng thả lòng người, hiện giờ tâm tư lại trở nên cẩn trương. Tuy rằng nơi này nhìn như không có gì, lại lộ ra quỷ dị ở mọi nơi, thật sự không nên ở nơi này lâu. Hắn bắt đầu từ tìm kiếm cửa ra ở đại điện, chỉ là vách tường chung quanh cùng với đại môn ngăn cách thần thức, lại không thể nào dùng pháp bảo phá hủy được. Cầm chế ở trước thông đạo lại có cấu tạo vụ văn mà hắn chưa từng nhìn thấy qua, thậm chí kiểu dáng cũng khác hẳn với những vụ văn mà hắn biết được. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn khó mà phá giải được. Viện mình suy nghĩ một lát, lại phát hiện hắn không thể nào rời khỏi nơi này được. Chỉ là hắn nhanh chóng nhớ ra, phân hồn thứ hai của mình đang ở bên trong cơ thể của tà khinh huy. Vì chỉ có tù vi trúc cơ kỳ, nên viện mình không mang theo. Lão ta cũng đi vào bên trong táng hồn uyên, không nghĩ rằng lão trở thành niềm hy vọng của hắn. Bây giờ viện mình quay chân ngồi xuống, vận chuyển hồn lực liên lạc với phân hồn thứ hai. Đáng mừng là vách tường chung quanh ngăn cách được thần thức Nhưng không ngăn cản được liên hệ giữa chủ hồn và phân hồn thứ hai của hắn Trường 364 Nguyên Anh Tề Tụ Nửa tháng sau Tại thành Lâm Uyên Thành Lâm Uyên là thành trì gần táng hồn uyên nhất Cho tới nay vẫn luôn là thâm sơn cùng cốc Không người nào muốn tới Dù thi thoảng có tu sĩ kết đán ra vào táng hồn uyên săn thú nhưng đối với độn tốc của bọn họ thì hoàn toàn có thể nghỉ chân ở thành trì lớn hơn, không cần phải chịu khổ ở nơi này. Nhưng hôm nay tin tức tiên phủ hiện thế chuyển ra. Để nhanh chóng đến tiên phủ nhất mà vô số tù sĩ ào ào tiến vào bên trong thành lâm uyên nghỉ chân. Không chỉ có vô số tán tù mà ngay cả mấy thế lực lớn của Hắc Phong Sa cũng phái người tới trú đóng trong thành này. Thậm chí còn liên doanh với nhau mua tòa thành này từ trong tay thành chủ cũ với một mức giá không hề rẻ. Tu sĩ tràn vào cơ sở vật chất ở bên trong thành phát triển cực kỳ nhanh chóng. Trong đó trải lâu thường là nơi tụ tập nghe ngóng tin tức được mở rất nhiều nhất. Cái gọi là tiền tài động nhân tâm là thế. Dù tháng hồn uyên nguy hiểm trung trung đến kết đàn thì cũng không thể chắc chắn toàn thân trở ra. Nhưng tiên phủ ngang trời xuất thế, cơ duyên chớp mắt khiến cho tất cả tu sĩ trục cờ phải đỏ mắt, cả gan định một lần xông vào chê chắc một chén canh. Hôm nay, trong trả lâu tiền duyên mới mở có mấy tù sĩ trục cơ ngồi lại với nhau, vây quanh bàn cùng trao đổi tin tức. Nghe nói mấy ngày trước, có 8 vị đạo hữu kết đội và thám hiểm, kết quả không cẩn thận, đụng một yêu thú cấp 3 hạ cấp, cuối cùng chỉ còn lại một người cụt tay chạy trốn về được. Ai chả, thật là thảm thiết mà. Một gã nằm tù dâu dài nói, nghe vậy thì nữ tù mặt tàng nhang, ngồi ở bên cạnh gã thở dài. Hài... Tiên phủ xuất thế được nửa tháng, đã không có ít đạo hữu chết đi trong tá hồn uyên rồi. Cơ duyên trong địa phương quỷ quái này không phải là nơi dành cho những trúc cơ như chúng ta. Theo ta thấy thì tốt nhất vẫn nên rời đi thì hơn. Nói đúng đấy, người nhìn đại tông môn kia xem, cơ duyên lớn như vậy, người ta cũng phái toàn trưởng lão kết đàn, không có lấy đệ tử trúc cơ nào đến. Cũng chỉ có những tán tù như chúng ta là chán sống, dám kiên trì sông lên bên trong mà thôi. Tà đạo hiếu, người nói có đúng không? Nam tu trung điên phụ họa Nhìn qua nam tử ở bàn bên cạnh Người này đúng là tà khinh huy Hôm nay viên mình bị nhốt Ở bên trong đại điện thần bí dưới táng hồn uyên Nên hắn mới đến thành lâm uyên Tìm hiểu tình huống Để nghĩ cách cứu viện Vừa mới tới thành lâm uyên Lão đã nghe nói tới tin tức tiên phủ xuất thế Mới hiểu được Mình hẳn là đã bị cấm chế nào đó Của tiên phủ kéo vào rồi Đúng vậy, tin tức truyền đi bao lâu rồi mà vẫn chưa có người đạt được cơ duyên gì. Uống hồ ta nghe nói cấm chế bên ngoài tiên phủ, đến giờ vẫn còn chưa mở ra, không biết có ai tìm ra cách gì đi vào chưa. Ta khinh huy như vô tình hỏi qua. Chuyện này ai mà biết được, chẳng qua là dù có như vậy, trừ khi vô lý bị người khác phát hiện, nếu không ai sẽ lên tiếng chứ, không chê nhiều người cướp đoạt cơ duyên sao. Nam tư trung niên lắc đầu. Tòa tiên phủ này hiện thế tạo ra dị tượng hoành tráng như vậy, hẳn có điều vị không thấp, có lẽ có liên quan tới nguồn gốc của táng hồn uyên này cũng lên. Không biết trong thành lâm uyên có tư liệu ghi chép cổ xưa gì hay không, không chừng có thể tìm được trong đó phương pháp tiến vào ấy chứ. Tạc khinh huy gõ ngón tay xuống mặt bàn đàm chiều nói. 
Thành Lâm Uyên được xây chưa tới trăm năm, hẳn là sẽ không có tài liệu xưa cũ gì đâu. Huống chỉ tá ngồn Uyên đã có từ thời tuyên cổ, e là đến lão tổ Nguyên Anh còn không biết rõ nguyên nhân ra đời của nó. Nam Tù dâu dài lắc đầu nói. Nói nên đây các người có nhìn thấy cảnh độn quang ngút trời, phi chu băng băng mấy ngày trước đây sao? Ta nghe ngóng thấy là xa giá của lão tổ Nguyên Anh tam đại thế lực, ta lăn lộn bao nhiêu năm ở hắc phong xa, có chưa từng nhìn thấy qua cảnh tượng rầm rộ như vậy. Đáng ngật là táng hồn uyên nguy hiểm, bằng không nói gì đi nữa ta cũng muốn thử nhìn qua. Nữ tù tàn nhang nói. <cười> Đâu chỉ có tam đại thế lực chứ, nghe nói lão tổ Nguyên Anh Linh Phủ Tông cũng đã tới, chỉ là bọn họ luôn kín tiếng, không nhiều thanh thế như vậy mà thôi. Nam tu trung niên nói. Bên kia tả khinh huy chợt nghe thì nghiêm mặt lại. Lão đang cúi đầu trầm tư, chợt nghe bên ngoài có tiếng kiếm ngầm trong trèo, giống như tiếng rồng ngâm, khiến cho chúng tu đột ngột đứng dậy hết. Đồng loạt đi tới cửa sổ nhìn xem thế nào. Chỉ thấy trên bầu trời có từng luồng độn quang trói mắt, như trường kiếm xé rạch mây mù, vội vã đi tới phía cột trụ linh quang cao nhất, làm sâu trong táng hồn uyên. Cảnh tường khiến cho người người đều nghẹn họng nhìn chân chối, kinh ngạc không thôi. Ây da, xem ra lại là một vị lão tổ nguyên anh. Chẳng qua không biết là vị tiền bối tông môn nào. Nam tu trung niên nói. Trong đám người, tạc khinh huy nhìn chằm chằm không rời mắt khỏi độn quang đi xa kia, mặt đầy vẻ ngưng trọng. Lão tìm lý do rời khỏi nơi này, đi vào trong khách điếm mình ở, đóng cửa phòng, lấy ra trận pháp cấm chế, bay quanh gian phòng. Sau đó lão mới khoanh chân ngồi xuống, lấy bốn miếng phù dán ở đan điền, ngực, chán cùng với sau lưng một tia sáng trắng dâng lên bao phủ toàn thân tả khinh huy pháp lực vận chuyển trong cơ thể của lão lập tức bị phong ngấn không thể nhúc nhích được ánh sáng trên trán tả khinh huy lóe lên một con hồn nhà trong suốt bắn ra là phân hồn thứ hai của lão phân hồn thứ hai trốn xuống lòng đất nhắm mắt hướng tới táng hồn uyên cùng lúc đó trong táng hồn uyên có bốn tù sĩ đứng ở trước mặt đám chúng tu do xét linh quang cấm chế bên ngoài tiên phủ Đồng thời trong đó còn có giữ ý đề phòng với nhau. Pháp lực trên người của bọn họ không hiện. Nhưng mấy tù sĩ kết đàn đứng sau bọn họ đều khoanh tay, đứng yên, bộ dáng như đang chờ nghe sai phái. Sau một khoảng yên ắng, một nam tù thấp bé chợt họt khàn một tiếng mở miệng nói. <cười> Hiện tại chúng ta đã không biết rõ tình huống bên trong tiên phủ thế nào. Cần gì phải dương cung bạt kiếm như vậy. Ta thấy không bằng mọi người trước tên dĩ hỏa vi quý định ra quy củ đi đã. Hạn chế một số người tiến vào thăm dò tiên phủ, tránh trường hợp phút cuối rằng co, để cơ duyên lại vào trong tay kẻ khác. Thân thể của gã chỉ cao bằng một nửa người bình thường, lại vừa to vừa ngắn như một đứa trẻ to xác. Chỉ là mặt mũi của gã cũng không còn là vẻ hài tử, lúc tươi cười còn lộ ra vài nếp nhăn, phối hợp với giọng nói lanh lành làm người ta nghe mà cảm thấy khó chịu. Sau lưng gã là bà tù sĩ kết đàn đứng sóng vài nhau, một người trong đó đầu mọc một sừng, hiển nhiên là Phương Đại Phú đã từng động độ với bên mình lúc trước. Người kia thì tóc vàng mắt xanh, sống mũi cao thẳng, nhìn qua đã thấy không phải là nhân sĩ trung nguyên. Người cuối cùng là một gã tù sĩ mặc áo trắng, mặt mũi tái nhợt yếu ớt. <cười> Tô tử mặc ngươi toàn ưa thích tính toán tồn muộn này. Trên đời này có ai không biết quy nguyên tông các người chính là cái đám không tuân theo quy củ nhất. Trước đó không lâu, một mỏ quặng của các ngươi bị người ta phá hủy. Nói đến việc một kết đàn bị giết chết, mà chuyện bắt người làm nô cũng lộ hết ra ngoài. Làm như mình sạch sẽ lắm sao, còn dám ở đây nói chuyện quy củ. Một lão già mặt đầy dâu quay nón không khai khí cười lạnh nói. Lão mặc một thân áo choàng chàm tím, đầu báo mắt to. Dâu hùm hàm én, nói chuyện như sấm, khiến cho tất cả mọi người ở đây đều nghe rõ ràng từng câu một. Sau lưng của lão già này là bà nữ tù kết đàn, da trắng mỹ mạo, nhan sắc chim xa cá lặn, trong đó có cả nhan tư tỉnh. Trong qua lúc này, giữa hàng mày nàng ta đã thiếu đi một chút tình quái, nhiều hơn một chút u tư u sầu, tựa như đang có tâm sự nặng nề. Bị lão già áo bào tím trào phúng, thằng ở trước mặt mọi người. Tù sĩ Tô Tử Mạc vẫn giữ một bộ cười tùm tìm, tựa như không có vẻ tức giận gì. Nhưng Phương Đại Phú đứng ở phía sau gã thì lại không nhịn được mà siết chặt nắm tay. <cười> lại nói tiếp, Vũ Lão Quái. 
tôn nhi của ngươi bị giết mấy năm trước đã tìm được hủ phạm chưa có cần ta gọi mấy đồ tử đồ tôn giúp ngươi tìm kiếm thêm không tô tử mặc vui vẻ nói <cười> sớm muộn gì thì chủ mưu sau màn cũng bị ta bắt được không phiền ngươi nhọc lòng vẫn nên chú ý chùi mông mình cho sạch đi đã vụ lão quái hoặc là lôi binh lão tổ cười lạnh đáp tô tử mặc nghe vậy thì sắc mặt cứng đờ mà nhàn tư tịnh đứng ở phía sau lưng lôi minh lão tổ thì lại không khỏi trở nên ảm đạm ta nghĩ hai người các người rất khoát tìm một chỗ nào đó đánh một trận với nhau trước ai thắng thì nghe theo người đó đỡ về ở chỗ này lại nhảy quấy nhiễu ta nghĩ cách phá cấm lúc này một tu sĩ thanh niên đầu đội khăn đen không kiên nhẫn nói kẻ này có một đôi mắt tì hí cặp mắt mày dính liền với nhau như một đường thẳng mũi tẹt môi, môi mỏng Cò má lõm sâu, nhìn qua cũng không giống với người tử tế gì. Mà bà gã kết đan sau lưng của y, có một người có hình thể to lớn như thiết giáp. Một người dáng người bình thường không bập cũng không gầy, còn có một người có eo ong lưng vượn, dáng người mềm mại, cả ba giống nhau, nhưng đều cùng mặc áo đen, đeo mặt nạ, cân bản không nhìn rõ được dũng mạo. Quấy nhiễu Độc cô phong cười bớt làm bộ làm tịch đi Với tạo nghệ trận pháp què quật của ngươi Thì có thêm 60 năm nữa cũng không hiểu ra được Ngược lại Kim Hy Tiên Tử đã nghiên cứu lâu như vậy Có nhìn ra chút môn đạo nào không? Lời mình lão tổ nói xong Nhìn về phía một nữ tu xinh đẹp Mặc váy lụa mỏng màu vàng hỏi Kim Hy Tiên Tử nhìn qua còn rất trẻ Mặt tròn trắng hồng Môi đỏ mảnh liễu Còn mắt to tròn Giữa trán còn có một ân ký Màu vàng kim, hai bên bông tai màu xanh biếc, nhìn qua một bộ thùy mị ung dung. Cấm chế này đa số là thượng cổ phù văn, rất khó phá giải. Chỉ là uy năng cấm chế này tựa như tùy thời sẽ dần dần biến mất. Mấy ngày sau sẽ yếu hơn hiện giờ, chờ thêm vài ngày nữa sẽ tự khắc tiêu tán. Kim Hy tiên tử nói xong, giọng nói trong trẻo dễ nghe khiến cho bầu không khí dương cùng bạt kiếm, trở nên hỏa hoãn không ít. Phía sau nàng có bà tù sĩ kết đan, đều là trưởng lão tọa chấn thành linh phong, trong đó còn có phi tu. Nghe vậy tu tử mạc cùng với lùi mình lão tổ khẽ gật đầu, đang định nói thêm gì nữa. Thế nhưng trong thoáng chốc, bốn tù sĩ nguyên anh này lại trận biết sắc. Tiếng kiếm gào thét kéo tới, đợn quang bén nhọn như kiếm, trong thoáng chốc đã vọt tới trước mặt mọi người. Mọi người đồng loạt dừng mắt nhìn lên, chỉ thấy đợn quang tàn hết, có một trung niên mảy kiếm mắt sáng. Mặt mày tuấn lãng đứng ở giữa không trung Người gã cao ngất như tùng Chân mặt rõ ràng có hai chữ cao ngạo Ánh mắt không đếm xỉa gì đi đảo qua mọi người Đám tù sĩ kết đàn bị nhìn qua Thì lại có cảm giác như bị một thanh kiếm xoẹt qua người Ra thịt mơ hồ đau đớn Trường Xuân Quan, Vạn Sĩ Hồng Vì chuyện của tiên phủ cũng đến Mấy vị đạo hữu quấy dày rồi Dù miệng của gã nhận là quấy dày nhưng lại không hề chấp tay mà bày tỏ ý tứ ngự khí cũng cứng rắn đối mặt với bốn người lôi mình lão tổ vẫn giữ dáng vẻ cao ngạo như trước chương 365 phá cấm tiến vào thấy vạn sĩ hồng đến bốn người lôi mình lão tổ không hẹn mà cùng trầm mặc sau chốc lát cuối cùng mông mang theo một chút tươi cười nghe rằng vạn sĩ đạo hữu đã lâu hôm nay gặp được quả nhiên là doanh bất hư truyền Tô tử bạc cười cười chân thành Như thể thật thấy vạn sĩ hồng đến mà để cao hứng Lôi mình lão tổ thì lại có hơi cứng ngắc <cười> Nghe qua vạn đạo hữu bế quan khổ tu Định đột phá bình cảnh trung kỳ Hôm nay phá quan ra là đã tìm được cơ hội gì chăng Không nói là cơ hội Nhưng mấy đạo hữu khác trong quan đều có chuyện quan trọng cần làm Vừa hay ta xuất quan dài sâu Tiện tay đến đây xử lý chuyện này mà thôi Hôm nay sư huynh còn chờ ta về báo cáo tình hình, chúng ta vẫn hạn chế nói chuyện phiếm lại thì hơn, không biết chư vị tìm ra cách phá cấm chưa. Vạn sĩ Hồng vào thẳng vấn đề, thế ba người còn lại đều đưa mắt nhìn mình, Kim Hy tiên tử bèn lặp lại lý do vừa rồi một lần nữa. Sau khi nghe xong, Vạn sĩ Hồng không nói gì mà chỉ gật đầu, tự mình quay qua nghiên cứu cấm chế bên ngoài tiên phủ. Bốn người Kim Hy tiên tử thấy vậy chỉ đưa mắt nhìn nhau. Không nói gì, vừa quan sát khâm chế ở trước mắt, vừa khẽ nhúc nhích mồi như đang truyền âm, phân phó tù sĩ kết đàn đi theo mình chuyện gì đó. Sau khi mấy vị tù sĩ nguyên anh, 
mỗi người đều đang tính toán thì ở phía sau tảng đá cách đó hơn trăm trượng một cậu yêu trùng bọ cạp độc màu đen đang ngồi ở đó mắt lóe lên ánh sáng linh động đang nhìn về phía bên này phần hồn thứ hai của viên mình đang ẩn nấp trong cơ thể của con bọ cạp này bên trong táng hồn uyên quá mức nguy hiểm tà khinh huy không thể nào đích thân tới đây được chỉ có thể tạm thời phong vấn pháp lực để phân hồn thứ hai đến đây điều tra tình hình không thể tưởng tượng được có nhiều tu sĩ nguyên lành đến đây như vậy xem ra lai lịch của tiên phủ này không nhỏ in điểm trong đầu phân hồn thứ hai xoay chuyển nhiều tu sĩ nguyên lành kỳ hợp lực có lẽ phát giải cấm chế bên ngoài tiên phủ không có vấn đề gì có lại chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian viên mình đã có hy vọng thoát khốn nhưng tiếp đến hắn gặp phải một vấn đề mới những đại năng nguyên lành vào bên trong đó rồi tất sẽ phát hiện ra viên minh viên minh ở bên trong đại điện quảng trường của tiên phủ thông qua phân hồn thứ hai hiểu rõ được tình hình bên ngoài chỉ biết âm thầm kêu khổ nghĩ đến mấy tù sĩ nguyên đành kia phá vỡ cấm chế mang đầy vui vẻ tiến vào lại phát hiện ra có một tù sĩ kết đan ở đây từ trước kết quả thế nào hắn có thể đoán ra được đến lúc đó dù hắn không làm gì hoặc là không phát hiện ra thứ gì thì cũng không thể chối cãi được Ý niệm trong đầu của viên minh xoay chuyển Một lát sau Hắn triệu hồi tháo tiên đỉnh ra Bỏ hết hoa trí kim cương Cùng với những thứ đồ không thể bị người ta phát hiện vào trong đó Đồng thời hắn cũng thu hồi tất cả đá vụn Bị rơi vỡ trong mắt phải của thiếu niên Trên bức bích họa đi Tránh để người khác nhìn ra mảnh mối Sau khi làm xong Hắn lặng lặng ngồi xếp bằng trong đại điện Bên ngoài tiên phủ Vạn sĩ hồng quan sát một lát bèn lên tiếng Cấm chế này dù tinh diệu vô cùng, nhưng hiện tại uy lực đã không tính là lợi hại nữa. Nếu ta đã đến, không cần phải đợi thêm. Không bằng lắm người chúng ta đầu loạt ra tay, nhất định có thể phá vỡ được. Đám người lôi mình lão tổ, vốn cũng không còn kiên nhẫn. Nghe vạn sĩ Hồng chủ động đề nghị thì bèn đồng loạt đồng ý. Chỉ là tô tử mặc tựa như có ý khác. Phá cấm được hiển nhiên là tốt rồi. Chẳng qua quanh đây ngoài người chúng ta còn có rất nhiều tán tù kết đán như vậy. Nếu vạn sĩ đạo hữu đã đến thì không bằng chúng ta tranh thủ, dọn dẹp sạch chỗ này đã, tránh để cho cơ duyên thất lạc mất. Sợ bị tán tù kết đàn cướp mất cơ duyên, tô đạo hữu thật sự là càng ngày càng nghĩ nhiều. Muốn dọn dẹp thì xin cứ tự nhiên, ta sẽ không tham dự. Vạn sĩ Hồng lắc đầu quyết đoán cự tuyệt. Tô tử mạc thấy vạn sĩ Hồng không chịu đứng ra đội nồi, Bèn lúng túng cười cười, không còn đề cập đến nữa. Thế không còn có người dị nghị, vạn sĩ hồng lập tức khá mồm, phun ra một thanh tiểu kiếm màu đỏ, ánh kim bắn ra. Tiểu kiếm đón gió nhóa một cái, đã biến thành kích thước bình thường. Tiếp đó, gã giơ tay đánh ra một đạo pháp quyết, hơn 10 thanh kiếm ảnh sắc bén lập tức chém ra, bổ vào cột trụ linh quang bao quanh tiên phủ. Cùng lúc đó, đám tù sĩ nguyên ảnh khác cũng đã ra tay, lôi mình lão tổ vỗ sông trường. Lôi đình nổ vang Tiếp theo hai tay của lão đột nhiên mở ra Điện quang chói mắt từ trong lòng bàn tay lão bắn ra Trong chốc lát đã hóa thành hai quả lôi cầu màu xanh lam to bằng đầu người Bị lão ném về phía cột linh quang Kim hy tiên tử tiên lật bàn tay Một quyển sách bồ vàng chói hiển hiện trong tay Theo tính tùng điểm pháp quyết của nàng ta Quyển sách vàng chói thoáng hiện lên vô số văn tự màu vàng to bằng đầu ngón tay Tràn ra như nước lũ đánh lên trụ trời bằng linh quang So với bọn họ, độc cổ phòng xuất động ra động tĩnh nhỏ hơn rất nhiều. Chẳng qua, gã chỉ yên lặng khoát ngón tay. Từ trong ống tay áo bàn ra một thanh trường kiếm đen kịt, không chút tiếng động đánh tới linh quang. Về phần tô tử mạc, gã không ra tay, chỉ vỗ nhẹ túi chữ vật. Bên trong bay ra bảy con luyện thi kết tan kỳ, nửa người nửa thú. Theo biên miệng của gã nhanh chóng, duỗi mong vuốt cứng rắn, mang theo hơn 10 luồng sáng đen, Đồng thời chém vào màn sáng Cô trụ linh quang mở đi không ít Hiệu quả có vẻ còn tốt hơn người khác Thấy tình hình này Trên mặt ba người lôi mình lão tổ Đều hiện lên vẻ kinh ngạc Thậm chí vạn sĩ hồng cũng quay đầu nhìn thoáng qua tu tử mạc <cười> Chút tài mọn Khiến các vị chê cười rồi Tu tử mạc vui vẻ nói Lôi mình lão tổ thì hừ lạnh một tiếng Nhưng đầu đi không chú ý tới nữa Độc cô phong thì như có điều suy nghĩ Nhìn nhìn bảy luyện thi kết tàn Mang theo đầy vẻ hứng thú Còn kim hy tiên tử Tí tức tí nhăn mày lá liễu Ánh mắt nhìn luyện thi tràn đầy vẻ chán ghét Về phần vạn sĩ hồng Gã chỉ nhìn luyện thi trong thoáng chốc Đã chuyển hướng qua 
nhìn Phương Đại Phú đứng sau lưng Tố Tử Mạc. Phương Đại Phú nhận thấy mình bị người khác nhìn chằm chằm, nhất thời trong lòng cả kinh, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Nhưng lúc này, Vạn Sĩ Hồng đã quay đầu đi. Phương Đại Phú tìm kiếm chốc lát, nhưng không phát hiện ra ai đang chú ý mình, thì trong lòng đã nghi hoặc không thôi. Dưới sự liên thủ của làm tù sĩ Nguyên Anh, Linh Quang kia đã suy yếu rõ ràng, thế cổng sắc bén ác liệt đánh lên, như thể sóng vỗ lên miền không rứt. Cuối cùng một tiếng rắc giòn tan vang lên, cô trụ Linh Quang cao ngất đã bị vỡ, tòa tiên phủ bị bao ở bên trong, chính thức hiển hiện ở trước mặt mọi người. Vạn sĩ Hồng dẫn đầu xông vào trước, đám người lôi minh lão tổ không cam chịu chậm chân, lập tức đuổi theo sau. Phần hồn thứ hai do dự trong giây lát, cũng thoát ly khỏi bò cạp độc bay ra, lóe lên rồi chui vào bên trong cơ thể nhan tư tỉnh. Linh Quang ở trên cột trụ đất vỡ, kích động Linh Quang quanh đó, đủ loại khí thức đàn xen nhau, cực kỳ hỗn loạn, không ai phát hiện ra hành động của phân hồn thứ hai. Phân hồn thứ hai chẳng qua chỉ phụ thân ở trong cơ thể nàn nhàn tư tỉnh, không áp chế ý thức nàng ta. Tâm tình nàng ta đang phức tạp, cô không phát hiện về trong tuân thể, lại có thêm một tiếng hồn lực. Bọn họ càng tới gần, hào quang màu tím tản mát ra từ bên trong tiên phủ, tựa như công tăng vọt lên. Đến lúc bọn họ đạp xuống trước cổng chính, thì lại phát hiện ra ở bên trên cửa chính tiên phủ chỉ có một tấm bảng màu vàng kim treo cao. Bên trên lại trống rỗng không có bất kỳ chữ nghĩa gì cả. Đám người vạn sĩ hồng đều là cường giả nguyên anh. Dù thấy vậy thì có chút thổ nghi, nhưng cũng không sợ hãi gì. Sau khi xem xét tiên phủ này, bọn họ buông thần thức ra dò xét tình huống bên trong phủ. Lại phát hiện dù đã là nguyên anh, nhưng thần thức cũng không thể nào xuyên qua tường gạch bằng ngọc ở bên trong tiên phủ được cả. Cho nên bọn họ chỉ có thể đẩy bước tới gần đại môn tiên phủ, bước nhanh vào bên trong. Nhưng lúc này, cả bọn lại kinh ngạc phát hiện sau cánh cửa kia là một đại điện chống trải bằng ngọc thạch. Trên vách tường có gắn vô số đá nguyệt quang, tản mát ra ánh sáng nhu hòa, chiếu sáng cả đại điện. soi rõ làm bức bích họa vô cùng sống động ở bên trên vách tường. Cũng soi rõ cả bóng dáng viên minh đang khoanh chân ngồi xếp bằng trong đại điện. Viên mình nhìn thấy làm vị tu sĩ Nguyên Anh mang đầy vẻ kinh ngạc trên mặt cũng giả bộ vẻ khiếp sợ đứng dậy bái chào. Vạn bối viên mình bài kiến các vị tiền bối. Nghe thấy viên mình tự mình giới thiệu vạn sĩ Hồng cầm đầu đám người lấp mắt nhìn hắn lập tức rời ánh mắt nhìn về phía khắp đại điện. Mà Phương Đại Phú tức thì ngẩng đầu nhìn rõ dung mạo viên mình gã thoáng sừng sốt. Ánh mắt nhanh chóng lộ ra vẻ thù hận đi đến bên cạnh tô tử mạc Chuyển âm nói nhỏ vài câu. Tô tử mạc dò xét hai mắt viên mình, chân mặt lại không biểu lộ gì, cũng quét thần thức qua khắp đại điển. Vì tù không nhận ra viên mình, khẽ nhúc nhích mỗi chuyển âm cho kim hi tin tử. Nhàn tự tịnh trông thấy viên mình cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, chẳng qua tâm tình của nàng xa suốt, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, không hề có phản ứng gì khác. Người là kẻ nào? Một tiểu bối kết đan kỳ, sau lại ở chỗ này? Vạn sĩ Hồng dùng thần thức dò xét đại điện qua một lần, không thấy gì nữa thì bèn đưa mắt nhìn viên minh, một luồng áp lực vô hình bao phủ cả người hắn. Vạn bối viên minh, tán tù Linh Phong Thành, nửa tháng trước cùng với mấy vị đạo hữu đến táng hồn uyên săn giết hùng thú, bị một luồng tia sáng màu đỏ từ bên trong lòng đất nổi lên cuốn đi. Sau khi hồi thần thì ta đã bị vây khốn ở nơi này, chưa vị tiền bối có biết đây là nơi nào không? Mặt mày của viên minh tái nhợt gấp gáp nói. Từ sau khi hắn phát hiện tu sĩ Nguyên Anh Kỳ ở bên ngoài, đã lường tới tình huống chốc mắt. Công luyện tập đối thoại này không biết bao nhiêu lần, dù là ngữ khí hay là biểu lộ của hắn, thì bây giờ đều rất thành thật, không có sơ hở nào. Và Sĩ Hồng nhìn vào mắt mắt viên minh, thấy hắn thản nhiên đối lại, ánh mắt hắn thanh tịnh không có một tia sợ hãi. Mấy tu sĩ Nguyên Anh khác thấy vậy, cũng biểu lộ ra mỗi vẻ mặt khác nhau. Nơi đây là một tòa tiên phủ hiện thế. Ánh sáng đỏ cuốn ngươi vào đây, hẳn là hào quang cấm chế phóng ra ngoài, lúc tiên phủ xuất thế. Chúng ta bỏ ra nửa tháng mới đánh vỡ cấm chế bên ngoài tiên phủ tiến vào nơi này. Người đánh bậy đánh bạ tiến vào tiên phủ mà không chết, coi như là may mắn. Kim Hy tiên tử mỉm cười giải thích. Viên đạo hữu không tưởng tượng được chúng ta lại gặp nhau ở đây. Người đừng lo, vị này là Kim Hy tiên tử, lão tổ quyền anh của Linh Phủ Thông. Người là tu sĩ Linh Phong Thành ta. Sư thúc Kim Hy gặp được sẽ bảo vệ ngươi. Đồng thời tiếng của Bi Tu truyền âm vang lên bên tai viên minh. Hóa ra là vậy, đa tạ tiền bối báo cho biết. 
viên bình nước mắt nhìn bi tu rồi thi lễ với kim hy tiên tử người bị vây khốn ở đây rút cuộc là vì nguyên do gì nói rõ ràng mọi chuyện ra không được giấu giếm kim hy tiên tử tiếp tục hỏi chương ba trăm sáu mươi sáu truyền thừa tiên phủ kim hy tiên tử nói lời này dường như là không có ý che chở viên minh lại rắn rắn chắc chắc cho hắn bậc thang leo xuống sau khi bị hồng quang cuốn vào nơi đây vạn bối một mực tìm kiếm biện pháp đi ra nhưng đại điện này không có vật gì khác cửa vào đại môn bị phong kín đường đi sâu vào bên trong đại điện cũng bị cấm chế lợi hại bao phủ vạn bối lên trời không đường xuống đất không cửa cũng chỉ có thể ngồi ở chỗ này cầu nguyện có người tới có thể cứu viên minh dùng lời nói thật tả đáp bọn kim hy tiên tử nghe viên minh trình bày trước sau rõ ràng thông suốt cô không thấy có chỗ không ổn mấy người nhìn nhau phân tán ra cẩn thận điều tra các nơi trong điện đại điện xác thực như viên bình nói bên trong không có vật gì căn bản không chữa vật gì cả về phần bích họa trên tường chúng tù đảo thần thức qua thấy phía trên cô không có ba động linh lực nên không để ý nó mà khi nhìn đến cấm chế hành lang đối diện đại môn tô tử mạc lập tức chỉ huy bày các luyện thi tiến lên công kích sau một phen vây công cấm chế mặc dù ảm đạm không ít nhưng lại vẫn chưa bị phá giải thấy vậy kim hy tiên tử cũng tới trước dò xét một phen rất nhanh lắc đầu với bốn nguyên ảnh khác nói đào cấm chế này cũng dùng phù văn cổ dù là ta muốn lưu dấu vết phá giải cũng phải bỏ phí một phen tay chân con nàng trợ giúp viên mình yên lặng thở dài một hơi nhưng vào lúc này mặt đất ở dưới chân quán đột nhiên bắn ra mấy đạo từ lôi hình rắn vô cùng nhanh chóng cuốn lấy thân thể của hắn viên mình kinh sợ ra sức dãy ruộng nhưng mà cỗ lôi điện lực nóng rực vô cùng chảy vào đơn giản đánh tàn pháp lực của hắn ngưng tụ ra lôi mình lão tổ thoát một cái xuất hiện ở bên cạnh viên mình một cái đại thù giống như quỷ mị một cái che kín tử quang chụp vào đầu hắn viên mình gấp gáp nhìn về phía ân ký lưu hương trên cánh tay vù lão quái người định làm gì vậy một tiếng thét vang lên kim hiệt tiên tử tế ra cuốn kim thư rực rỡ kia về trong bắn ra hơn mười đạo kim quang thoạt nhìn do rất nhiều kim sắc văn tự hình thành nhưng mũi tên rời cung bắn về phía lôi mình lão tổ lôi mình lão tổ tựa như khá kiêng kỵ những kim quang kia lách mình tránh thoát hơn mười đạo kim quang chuyển hướng đánh lên người viên minh dung nhập vào bên trong cơ thể của hắn bên ngoài thân thể bỗng nhiên tỏa ra kim quang lóa mắt trong đại điện vang lên âm thanh tụng niệm tỏ rõ tựa như có rất nhiều người ở chỗ này gật gù đắc ý đọc sách từ sắc lôi điện cuốn quay người hắn bị kim quang tiêu diệt nhanh chóng tiểu tán thân thể khôi phục lại hành động kim quang cũng nhanh chóng tiểu tán đi hắn nhẹ nhàng thở ra thu hồi pháp lực rót vào bên trong thao thiên đình kim hy đạo hiếu tiểu tử này và ngươi quan hệ thế nào ngươi vậy mà che chở cho hắn sao lời bình lão tổ khẽ nói viên mình là tu sĩ của linh phong thành xem như nửa môn họa linh phủ tông ta đã ở chỗ này tự nhiên phải bảo vệ hắn chu toàn ngược lại là vũ lão quái người vì sao vô cớ đã thương người kim hy tiên tử thoát một cái xuất hiện ở bên cạnh viên mình nói tô tử mặc và độc cô phòng cũng chú ý tới động tĩnh bên này nhìn lại vạn sĩ hồng chắp tay đứng ở trước bích họa không để ý đến kim hy tiên tử và lôi mình lão tổ lão tổ ta cho tới bây giờ không tin miệng người nói ra tiểu tử này mặc dù nghe rất thuyết phục nhưng ngài biết hắn có giấu giếm gì không nếu muốn ta tin tưởng hắn chưa khi hắn tiếp nhận lôi âm ám hồn thuật của ta lôi minh lão tổ khẽ nói lôi âm hám hồn thuật là thủ đoạn độc môn của lôi minh lão tổ có thể gieo lên thồn hồn người khác lôi ấn đặc thù dung chuyển tâm thần để cho người đó tạm thời mất đi ý thức biến thành khôi lỗi hỏi gì đáp nấy lôi âm hám hồn thuật của người bá đạo vô cùng viên minh chỉ có tu vi kết đán sơ kỳ căn bản không chịu nổi thần hồn tổn hao nhiều là việc nhỏ thậm chí còn có khả năng tổn thương linh trí biến thành xì ngốc người muốn hủy hắn sao kim hy tiên tử tức giận chậm rãi nói sắc mặt của viên minh tái đi siết chặt nắm đấm ta lại cảm thấy vũ đạo hữu nói có lý tiên phủ nơi đây không thể coi thường viên minh đã đến trước tất cả chúng ta hắn nhìn thấy cái gì đạt được vật gì chúng ta phải dò xét rõ ràng Biện pháp vũ đạo hữu mặc dù có lợi hại với hắn, nhưng ai bảo hắn không may, tiến vào đầu tiên. Tô tử mạc cười lạnh nói, sắc mặt của kim hy tiên tử trầm xuống, 
sau đó nói ra Bất kể thế nào, viên mình là người của Linh Phong Thành ta, bản tọa ở đây, nếu để ngươi tùy ý tổn thương hắn, uy nghiêm của Linh Phú Tông ở đâu? Lôi mình lão tổ và tu tử mặc nghe vậy thì ánh mắt trầm xuống. Các người nói tới nói lui, không phải lo lo lắng hắn lấy được cái gì sao? Nếu thế, để viên mình lấy pháp khí chữ vật trên người ra, các người cứ trà xét rõ ràng là được. Kim Hy tiên tử nói, lôi mình lão tổ và tu tử mặc nghe lời này thì hơi rõ dự. Sau đó gật đầu. Các vị tiền bối thỉnh tùy ý xem xét. Viên mình nhẹ nhàng thở ra, lấy ra ba kiện pháp khí chữ vật, đưa cho lôi mình lão tổ. Thần thức của lôi mình lão tổ chui vào bên trong đó, nhăn mày lại, tay dương lên. Mặt đất rầm rầm rào rào vang lên, thêm ra ba đống đồ vật. Đều là vật thường thường không có gì lạ. Tuy có không ít linh tài đan dược nhưng lại không lọt vào mắt của Nguyên Anh, càng không có trọng bảo gì. Thần thức của Tô Mạc đảo qua ba đống đồ vật, sắc mặt cũng trầm xuống, sau đó lướt nhìn ba kiện pháp khí trước vật trong tay lôi mình lão tổ. Lôi mình lão tổ hừ một tiếng, ném ba kiện pháp khí tới. Tô từ Mạc vận khởi thần thức tìm tòi, bên trong xác thực không giấu bất kỳ vật phẩm gì. Lôi mình lão tổ nhìn về phía viên mình, thần thức không che giấu chút nào, bao lại thân thể của hắn, dò xét từng tấc. Lần này cử động không khác gì nhục nhã hắn, da mặt của viên mình co rúm nhưng thủy trung không nói một lời thấy vậy kim hy tiên tử không nhịn được nói vũ đạo hiếu nói cho cùng hắn cũng chỉ là một vạn bối ngộ nhập nơi đây bây giờ cũng đã tra rồi không cần phải đối xử lạnh nhạt như vậy <cười> tiên tử che chở như thế chẳng lẽ người này là linh phủ tông có quan hệ không nhỏ về chuyện tiên phủ linh phủ tông người kỳ thật đã sớm đoán trước tình báo trên tay không ít bởi vậy mới có thể kết luận người này không đạt được cơ duyên gì lợi hại sao? Lôi mình lão tổ cười ta. Tương tự đâm thẳng vào tim gan, thân thức dò xét không thu hồi nửa phần. Vũ đạo hữu làm gì phải ngậm máu phun người? Người này tuy là thành viên ở bên trong do linh phủ tông ta quản hạt, nhưng ngày này bị nhốt ở bên trong tiên phủ đúng là ngẫu nhiên. Nếu ta sớm biết, vì sao không cho hắn rời đi trước khi chúng ta đến chứ? Kim Hy Tiên Tử không nhanh không chậm nói. Lôi mình lão tổ không để ý tới Kim Hy Tiên Tử. Kiểm tra viên mình từ chân đến đầu ba lần. Không phát hiện dấu pháp khí chữ vật gì thì lúc này mới hậm hực thu hồi thần thức. Mà đúng lúc này độc cô phòng một mực trầm mặc không nói chợt đưa tay phát ra một cụ hắc quang. Từ giữa ba đống vật phẩm cuốn lên một cây nhánh cây toàn thân đèn tối. Tiểu tử này, thứ này người có được từ đâu? Viên minh ngẩng đầu Nhìn một chút nhánh cây ở bên trên tay của gã Cẩn thận nhớ lại một lát Nhớ là lấy được ở bên trong động phù xã hạo Lập tức trả lời Vật này là tài ngẫu nhiên có được Trong một động phù bị vứt bỏ Độc cô phòng gật gật đầu Vật này hữu dụng với ta Người nói giả giá đi Vật này là ta ngẫu nhiên đạt được Cô không trả giá đắt Tiền bối nếu muốn cứ việc lấy là được Viên mình lập tức nói ra Nhưng độc cô phòng chợt cười một tiếng Tiểu tử, độc cô phong ta cũng không phải là loại ỷ lớn hiếp nhỏ, mà ta cũng không thích chiếm tiện nghi của người khác. Người không chịu ra giá, vậy ta cho ngươi một lời hứa hẹn đổi vật tốt với người. Trong khả năng, ta có thể giúp ngươi làm một chuyện, mặc kệ là giúp người thoát khốn, hay là giúp ngươi đột phá bình cảnh, hoặc là giúp ngươi giết một người, ta đều có thể làm được. Nói xong, độc cô phong bỗng nhìn lướt mắt nhìn qua lôi minh lão tổ và tô tử mạng, Ý tứ trong lời nói rõ rành rành Thời ánh mắt của gã ẩn hiện sát cơ Lời mình lão tổ hư lạnh một tiếng Mà nụ cười ở trên mặt của tô tử mạc Thì cũng phai nhạt đi nhiều Tài hạ sao dám yêu cầu tiền bối làm việc Tiền bối nếu khăng khăng như thế Chỉ cầu sau khi rời khỏi đây Có thể chỉ điểm tài hạ một hai là được Viên mình khiêm nhường nói Đầu cô phòng gật gật đầu Đáp ứng viên mình tình cầu Thu hồi nhánh cái màu đen Lời mình lão tổ và tô tử mạc thấy được độc cô phong tựa như cố ý che chở viên mình thì ánh mắt lấp lóe chẳng biết là đang suy nghĩ cái gì. Nhi vị đạo hữu cũng xem thì đã xem rồi cha cũng đã ra xong rồi đã hài lòng chưa? Kim Hy tiên tử mở miệng hỏi Lời mình lão tổ hư một tiếng quay người đi ra tô tử mạc thì nhún vai nem bà pháp khí trước vật lại cho viên mình. Viên mình mang theo trái tim căng thẳng lúc này mới buồn xuống thu hồi đồ vật ở trên mặt đất lại một lần nữa tạ ơn Kim Hy Tiên Tử 
Kim Hy tiên tử mở miệng nói. Viên Minh, lúc này bên ngoài còn có không ít tù sĩ kết đàn chờ vào tiên phủ tìm kiếm cơ duyên. Bây giờ người ra ngoài, sợ rằng sẽ biến thành mục tiêu công kích, không bằng đi theo ta tiếp tục thăm dò ở đây. Không sai, người bị khốn ở trong này nửa tháng, cứ như vậy ra tay mà về không, chẳng phải là phí công chuyến này sao? Nhưng mà Linh Phủ Tông là môn phái lớn. Người đi theo đám người bọn hắn cũng chỉ có thể uống chút canh thừa, không bằng đi theo ta. Hắc mặc tán mình chúng ta rất chiếu cố tán tù đấy. Độc cô phong phụ họa, đồng thời cũng tỏ ra ý mời chào. Đa tạ hảo ý của tiền bối, chỉ là tài hạ cũng không yêu cầu xa vời cô được thu hoạch, chỉ cầu có thể an ổn trở lại Linh Phong Thành là được. Viên mình uyển truyền cự tuyệt độc cô phong, đứng ở đằng sau lưng Kim Hy Tiên Tử. Độc cô phong cũng không tức giận, dường như không có gì cả, rơi ánh mắt đi, không còn quan tâm viên mình nữa. Vào thời khắc này, thành ngầm của vạn sĩ hồng chuyển đến. Được rồi, có thù riêng thù cũ gì thì cứ chờ đi ra ngoài rồi xử lý, cơ duyên phía trước. Còn ở chỗ này mà lê mà lê mê cái gì? Nghe vậy thì mọi người tại đây dồn lực chú ý lên cấm chế thông đạo tiến vào bên trong. Đạo cấm chế này yếu hơn một chút so với cấm chế bên ngoài tiên phủ. Làm người vạn sĩ hồng một lần nữa liên thủ Rất nhanh phá vỡ cấm chế Đám người xuyên qua hành lang chật hẹt tăm tối Tiếp theo tới một gian phòng nhỏ bốn góc Trong phòng là một trận pháp truyền thống Và bên cạnh trận pháp Một tấm bìa đá màu xám Sáng lên quang mang Nổi lên một nhóm chữ cực nhỏ Ta ở đây phí thời gian mấy trăm năm Cuối cùng tìm được đường ra Trước khi đi lưu truyền trong phủ Người có cửa duyên nếu tới nơi đây có thể nhập trận phá hiểm và người thông qua đều có thể nhận truyền thừa của ta. Trận pháp truyền thống cổng lớn nhiều nhất chỉ có thể dung nạp một lần ba người tiến vào. Mấy tên nguyên này nhìn nhau lại không hẹn mà cùng trầm mặc xuống. Tựa như là đang suy nghĩ tìm tòi nên làm thế nào để mình tiến vào bên trong trận trước. Nhưng vạn sĩ Hồng tựa như không để ý tới những người khác lục đục với nhau. Không nói hai lời tiến lên một bước thúc giục pháp trận. Tiếp theo trong khoảnh khắc, thân ảnh của gã nhanh chóng biến mất. Thấy vậy, bọn người lôi mình lão tổ, đương nhiên sẽ không tranh chấp nữa. Phân phó thủ hạ hai câu, tiếp theo bước vào bên trong truyền thống trận. Rất nhanh trong phòng chỉ còn lại có đám người tu sĩ kết đàn, nhưng bầu không khí giữa bọn họ còn khẩn trương hơn cả đám người nguyên anh. Hết chương 366 Chư vị hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại.